Lege Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés con profesor Logan. Lección de repaso 1 al 5. Hola, soy el profesor Logan. Bienvenidos a mi aula. Estoy aquí para les presentar el primer video de repaso de nuestro curso, Aprenda a hablar y pensar en inglés. Cada cinco lecciones haremos un repaso que cubre lo que hemos aprendido en las últimas cinco lecciones. Normalmente este repaso consiste de una o dos conversaciones que usan las palabras que hemos aprendido. Esto es importante porque Muestra cómo usar la imaginación para practicar lo que aprendas. El más que usa la imaginación, el más que, eh, que conversa contigo mismo, más fácil será pensar en el inglés y usarlo después. Porque cada vez que usa la palabra en el contexto, fortalece la hipnosis en el cerebro, que facilita poder recordar y usarlo después. En estas conversaciones, a veces va a encontrar palabras que no entiende, Haz un esfuerzo a entenderlo por el contexto. Esto es un método que ayuda a preparar para tener una conversación en la vida real, porque no siempre vas a entender todas las palabras que vienen usadas y tiene que aprender a entender según el contexto qué significan. Bueno, let's get started. Vamos a comenzar. Ahora comenzamos con la primera conversación. Para poder usar mejor la imaginación, escoja una ciudad donde se habla inglés y imagina que estás ahí esperando el autobús. Mientras espera, comienzo a conversar con la persona al lado. Te escucha, imagina y repite. Good morning. Good morning. How are you? Fine, and you? Fine, thanks. What's your name? My name's Mario. What's your name? My name's Juan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm Italian. I'm from Italy. Where are you from? I'm Colombian. I'm from Colombia. Which bus are you waiting for? Number two. And you? Number four. Why number four? Because it goes to the restaurant. Which restaurant? Mario's restaurant. Here's my bus. Goodbye. Goodbye. ¿Entendiste la conversación? Hemos aprendido casi todas las palabras usadas en las últimas cinco lecciones. Pero había algunas palabras que no hemos aprendido todavía. Por ejemplo, la última parte de la pregunta ¿Which bus are you waiting for? ¿Conseguiste entender el significado por el contexto? La pregunta era 
cuál autobús está esperando? En otras lecciones vamos a examinar esa frase y otros que tal vez no entendiste. Por ahora aprovecha para fortalecer la capacidad de entender una palabra nueva según el contexto. Ahora vamos a practicar más del vocabulario que hemos aprendido en las últimas cinco lecciones. En la próxima conversación, Mike llama por teléfono a su amigo Robert después de un tiempo sin hablar. Escucha, imagina y repite la conversación. Hello, who is speaking? This is Mike. Who is this? This is Robert. Robert, how are you? Fine, thanks. How is the family? They're fine, thanks. How old is your son now? He's four. Wow, how tall is he? I don't know, but he's not very tall. Where is he? He's at school. Where are you? I'm in Japan. Why are you in Japan? To visit my friends. They're Japanese. What's your telephone number? I don't know. What's your email address? My email address is mike at gmail.com Usa la imaginación para practicar conversaciones parecidas con estas dos. Es muy importante practicar usando lo que sabe en inglés en el contexto de una conversación. Si le falta vocabulario, puede usar Spanglish. En otras palabras, cuando no sabe una palabra en inglés, dígalo en español. El más que practica conversar contigo mismo, más rápido va a sentir cómodo conversando con otros. Esto concluye con nuestra lección de repaso. La próxima lección continuará a construir sobre lo que has aprendido hasta ahora. Nos puedes encontrar en YouTube o en nuestro sitio. www.lejlanguages.com Baja el curso completo y los apuntes en PDF a www.lejlanguages.com